。明明父子俩约好在母亲节干家务，可老爸是个标准的九九六，社畜精神一上身就选择出差加班。虽说大雄平时不是在睡觉，就是在睡觉的路上，但仅当一天的孝子还是扛得住的。可让大雄帮忙，老妈只怕越帮越忙。更何况平时求着大雄都不干，老妈早就失望了。大雄只好转变策略，想到老妈的许愿天使，哪个大人不想重新体验童年呢？可这种天方夜谭的事情，蓝胖子还真能办到。拿出交换棒，让母子俩互相握住棒子的两头，母子俩就变成了子母俩，两人都惊呆了。既然木已成舟，大门一开，就让老妈去玩的天荒地老。虽说这是给老妈的小惊喜，可这惊喜就是有点突然。这时，静香带着后宫团来了。老妈本欲拒绝儿媳妇的好意，可二十年没打的排球诱惑性太大，老妈的球技堪比专业。毕竟这个身体很年轻。至于大雄嘛，差点没把家拆了。蓝胖子垫着板凳，终于晒好衣服。可回到房间的一刻，蓝胖子惊呆了：拆完家还要烧家啊！蓝胖子赶忙开窗换气，虽说大雄厨艺不行，唯一靠的一条还进了小黑口。大雄这一追，悲剧了。小黑跑，大雄追，蓝胖子摔，看着人猫赛跑，吃瓜群众都惊呆了。可大雄是个体育废柴，刚出发就体力不支。当他看到蓝胖子成了兔头大脸怪时，才意识到自己竟成了猫。但更应该担心的是老妈。此时的胖虎正在组织团建，还不忘警告大雄好好打。胖虎一记头球，老妈只是轻轻一跳，就轻松接住。真大雄可做不到。轮到大雄击球，大棒一挥，就轻松打出全垒打。胖虎惊得都要把大雄转正。老妈这面玩的虽很嗨，却苦了苦苦寻找老妈的熊猫组合。小富妈正在饭后遛弯，就看到大熊妈在暖车，看着大熊妈两眼发呆，小富妈就知道大熊妈是个识货的。毕竟天然珍珠不是你想有，想有就能有的。这时大雄两人赶到。老妈一声喵吼，一跃而起，小富妈都惊呆了。老妈成功成为胖虎球队的一员，刚潇洒的走出两步，就看到了这辈子都不能忘掉的一幕：中年妇女的身体竟还可如此灵活。看着自己的身体被俩熊孩子玩坏，老妈就要变一拳超人。可当得知真相后，老妈首先担心的不是大儿子，而是自己是否会射死。此时传来胖虎一声惊叫，待三人赶到时，就看到老妈在炸毛。归根到底还是在喷狗粮。老妈真是羞红了中年妇女的老脸。三人三个飞扑，当着虎父二人的面玩起了你追我赶。蓝胖子他追，大雄他挡，老妈他跳。看着别人家老妈飞檐走壁，虎父二人都惊呆了。虽奋力追赶，可小黑速度太快，蓝胖子只好带上竹蜻蜓，想从空中追捕。可小黑走位风骚，蓝胖子没刹住车，直接用二百五十斤的身躯砸出万米深坑。看着小黑当街丑态。老妈只怕从此没脸出门。蓝胖子只好拿出终极武器——逗猫棒，还没出手，自己先中招。逗猫的任务只好由老妈来接盘。趁着小黑吃手的奸细，三人出动了。老妈逗猫棒一出，小黑立刻无条件投降。蓝胖子大网一挥，成功抓住了小黑。可女帝老妈的脸让大雄怂了，小黑再次逃脱。大雄成了喵星人，还得被铲屎官说教。但母亲节必定有惊喜，老妈被老爸捡了回来，灾难终于解除了。当了一天，老妈的大熊也终于能体会老妈的辛苦。老爸也在母亲节的晚上送来了体贴。那么，小伙伴们都知道母亲的生日是哪天吗？